kote mungu Umesemu na keti katika sifu Na hata sasa tuka kuona mungu Upo katika tiyatu wako wako kwa pamoja na asibwa Sifa mkuwa usima Tume kutapua wewe Hatuna mungine buwana ila wewe mfalu Asante, 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 asante Kwa sabu mbingu Tume kubari sifa isi mfalu Katika china la yesu Amen Hallelujah Hallelujah Tuketi meleza buwana O sasa ni wakati wakwenda kumtolea buwana Sadaka zetu Tuna sadaka mbili Sadaka ya kwanza Ni thabiu na zaka Sadaka ya pili Ni kwa sababu ya kubili masikini ya bali njema Ili nao Waweze kusikia bali zi Zinaba ubiliwa mahali hapa Waweze kumpa jesu mashia Tumombe buwana kwa jia sadaka ya wale Baba yetu ulie mbinguni Umetufundisha kutoa Kwa vitendo kwa jinsa mbavu ni mtoa Yesu Christo Akawa sadaka kwa jida ule muengu Na ukasema buwana tusikujalibu kwa lolote Lakini ukatoa na fast ya peke kukujalibu kwa mali zetu kutoa zaka zetu Tazama watoto wako tunapo kuenda kutoa sadaka na zaka Mungu meaidi kutufungule milangu ya balaka Na hata Balaka hizo Ziwe nyingi kwetu Hata pasweka mahali pa kuziweka Bwana litimize neno ilo Kwa watu wako Wanapokuenda kunyosha mikono yao Kwa ajila kutoa sadaka hizo Mithaili kwa mba balaka Zitambatana kwa kila moja Atake etoa kwa waminifu Kama hivyo kutubia ndani ya moyo wake Katika china la yesu Amen Tusimani kila moja aliyotoa sadaka hiyo kama alivyokusudia bila shaka baraka zitambatana na naye kama alivyotoa tumombe Mungu kwa ajili ya sadaka ya kuhubiri habari njema maskini baba yetu ulie mbinguni umetuachia agizo la kwenda ulimwenguni kuhubiri injili kwa kila kiumbe ili ndilo agizo lako kuu uliyoliacha kwetu na tukasema wasikieje pasipo muhubili na waublije wasipopelekwa baba Tuko maali hapa kwa ajili ya kumtenda kazi pamoja na mtumishi wako. Lakini tutaendaje sisi, tutakuenda kwa kutoa maali zetu. Kwa mluvyo sema katika zabuli, tumtumikie buwana kwa maali zetu. Ndipo gala zetu, saka pokuwa zimeja sana. Asante buwana kwa sabu kila moja, atake toa sadaka hii kwa ajili ya maskini kubiliwa balinjema. Buwana hota mpungukia, wala hota muacha na balaka hizo zitambata nae katika chishina la Yesu. Amen. Nitatangaza neno la kebwana wa mataifa bali mbali ye. Nitatangaza neno la kebwana wa mataifa bali mbali ye. Nitatangaza neno la kebwana 
samani kabla ya hapo samani kidogo tuketi kabla ya kuanza kuomba maombi kwa jeneno la bwana kuna kwaya ya neno la uzima tu tuwe tayari karibu sana tuje tuimbe kwa imba moja kwaya karibu makofi
Yesu. Hiyo ndio kwaya ya Kanani Bible Church Dar es Salaam. Tunahitaji kuiombea sana ili zidi kuwa baraka kwa Tanzania na ulimwengu. Amen. Inaweza Kwa hiyo kwaya tuikumbuke tunapokuwa katika maombi yetu ili izidi kuwa baraka kwetu. Basi baada ya kwaya tusimame. Twende beza Bwana tumuombe Mungu kwamba asitupite mchana wa leo. Yeye anasema ulituma neno lake na alitaweza kumrudia bule. Tufahamfika kwamba tunapokusalika nyumbani mwa Bwana mna hii bila shaka tumekuja kuhudumiwa. Tumekuja kumsikiza Mungu anataka kutuambia nini ili tena kutokea leo tuendeje katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Lakini bila shaka neno la Bwana litakuwa ni dila na macho lakini hatuwezi kulisikia neno hilo kama hatujiandaa masikio yetu hatujiandaa mioyo yetu kwa tumuombe bwana kwamba bwana niko mahali hapa na nataka useme nami nisaidie nifungue moyo wako nipe moyo wa unyenyekevu niko nipe masikio ya kusikia ili neno nisilisikie kama wimbo mzuri nisisikie kwa mazoea kama jinsi ambavyo nimezoea siku za nyuma maana nimesema kwako ni mpya kila siku asubuhi baza sauti yako omba kwa ajili ya hilo Baba tunaomba Bila shaka liko neno ambalo umeandaa maalum kwa ajili yetu Roho Mtakatifu Bila shaka uko uchumbe ambao Bwana umeuandaa kwa ajili yetu kwa ajili ya kutuponya Roho zetu Kwa mwezi wa sema ndugu naomba ufanikiwe katika mambo yako yote kama roho yako ifanikiwavyo Kumbe Mungu anataka tufanikiwe kwanza katika roho zetu kabla mili yetu Bwana tusaidie kulisikia neno lako mchana wa leo. Ili tupe kwenda kulisikia neno hilo la mtakatifu. Niweze kugusa maisha yetu. Niweze kugusa mili yetu. Niweze kugusa kila nyanja Bwana pale ambapo hatuko sawa sawa. Tusaidie Bwana. Tusaidie Roho Mtakatifu tupe macho ya rohoni Bwana. Tupe masikio ya kusikia Bwana. Neno hili siwe neno la kawaida Bwana. Sema nami, sema na maisha yangu, sema na moyo wangu Bwana. Sema na moyo wangu Roho Mtakatifu. Sema na maisha yangu Bwana. Sema na maisha yangu Roho Mtakatifu. Usinipite Bwana mchana wa leo. Usinipite Roho Mtakatifu mchana wa leo Bwana. Nina hasha nawe Bwana, nina kiu Bwana, nina njaa kama ulivyosema yeye wenye kiu na njaa, maana watashibishwa. Usinipita Bwana, angalia maisha yangu Bwana ya kimwili na kiroho Bwana. Na kusii usinipita Bwana. Usinipite mfalme. Usinipita Bwana, piga kelele, piga kelele, piga kelele. Omba beza Bwana, mwambie Bwana asikupite. Katika jina la Yesu. You may be seated. Uh, ni siku nyingine ambayo Bwana ametupa neema kuwemo katika ema hii ya Kanani Dar es Salaam. Tuna kila sababu ya kumshukuru Roho Mtakatifu kwa kutuvusha na kuendelea kutupigania katika kipindi kigumu cha corona bado tunapumua. Makofi juu ya Roho Mtakatifu. Amen. Mwambie jirani yako mimi ninaishi na wewe je? <laughs> Basi ni neema ya Bwana tunaendelea kuishi. Lakini chukua nafasi hii kuwa omba sana juu ya watu wanaoshikwa corona hasa huko nje ya nchi wameishikwa sana wana hali ngumu sana. Na ndani ya nchi yetu ni wape pole na bwana atuvushe kabisa tutapita hii itakuwa ukulasa uliyofungwa tutaanza tena harakati za uchumi lakini tumepata somo kwa corona ili tumtumikie bwana zaidi baada kuyasema haya 
niwashukuru wale wanaotufuatilia kwa mtandao wanajitahidi kufata neno la Bwana wakiwa Kenya uh, uh, Mascot Omani wakiwa nje kabisa ya nchi za, za bara la Afrika, Ulaya, Amerika ndani kabisa nje huko katika majimbo mbalimbali ya Amerika wamekuwa kifuatilia sana lakini pia ni washukuru wale wote wanaoendelea kufanya kazi na Bishop Robert. Makofi kwa ajili yao. Hapa wakati tunaendelea wako watu wakati tunaendelea na kwaya hapa wanafuatilia kwaya wanafuatilia kipindi cha sadaka. Wengine wametoa sadaka sadaka zao kwa kuzitumba sasa hivi kabla sijaingia hata ndani. Kwamba Bishop tupo pamoja mimi nakufuatilia kwa mtandao na mimi kipindi cha sadaka mkitoa hapa na wao wanafanya nini? Hawa nao wako rohoni kweli kweli. Wabarikiwe sana. Baada ya hayo sasa uh, tutende kwenye somo letu. Tuendamishe vichwa. Baba mtakatifu ketie mahali pa juu palipoinuka. Tunakushukuru kwa ajili ya ibada hii ambayo unakwenda kuhudumia katika viwango vingine utupe na macho ya kuona hata tuone kama unavyoona katika jina la Yesu uchawi ush na freemason yashindwe katika jina la Yesu amen somo letu lina kichwa kuomba naona haya kuomba naona haya kuomba naona haya tunasoma biblia zetu katika kitabu kile cha luka sula 16 kitabu cha Luka 16 Luka 16 mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa tisa Luka 16 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10 I mean mpaka mstari wa tisa neno la Mungu linasema hivi Tena aliwaambia wanafunzi wake Palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake Huyo alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake Akamuita akamwambia ni habari gani inayosikia juu yako Toa hesabu ya wakili wako kwa kuwa uwezi kuwa wakili tena yule wakili akasema moyoni mwake nifanyeje maana bwana wangu ananiondolea wakili tuseme wote kulima siwezi kuomba naona haya anasema hivyo nani wakili amen msali wa ngapi wanne najua nitakalo litenda ili nitakapoondolewa katika wakili wanikaribisha nyumbani mwao akawaita wadeni wa bwana wake kila mmoja akamwambia unadaiwa nini na bwana wangu akasema vipimo mia vya mafuta akamwambia toa hati yako keti upesi andika hamsini kisha akamwambia mwingine na wewe unadaiwa nini akasema makanda mia ya ngano akamwambia toa hati yako andika themanini yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru nami nawaambia jifanyeni rafiki kwa mali ya udhalimu ili takapokosekana wawakalibishe katika makao ya milele sasa nisikilize vizuri Mali hapa tunajifunza ama tumesoma 
juu ya mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili aliyemfanyia kazi katika mali zake wakili mali sio za kwake tajiri mali ni ya kwa hiyo ameweka mfanyakazi amfanyie kazi lakini yule mfanyakazi akawa anatapanya zile mali kwa udharimu badala kuleta faida analeta asara kwa hiyo akamwambia uwezi kuwa wakili tena uwezi kuwa mfanyakazi wangu tena na kufukuza kazi amen nafanya nini na kufukuza kazi Ebu mgeukie jirani yako muulize wakili ni nani na tajiri ni nani Mgeukie ile nyuma yako na yeye muulize na wewe umeelewa nini Aha huyu wakili anafanya kazi kwa tajiri tajiri anamfukuza kazi hana kazi tena sasa anasema moyoni mwake kufukuzwa kazi ninafukuzwa yani ni, ni inevitable si haikuepeki ninafukuzwa kazi sasa nifanye nini akapiga akili kichwani nifanye nini akasema najua ninalotakiwa kulifanya kwanza alifanya nini nataka somo hili nishirikishe na yeye ni nijue nina darasa gani asubuhi ya leo na darasa gani mchana leo ama usiku nitegemeana uko wapi nazungumza hapa kote unanisikia ukiwa nje kwa kote utatanisikia alikuwa na alikuwa na ana 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 nimeulizaje hapa swali amesema najua nataka ulifanya alifanya nini eh Aliwaita wadeni wa akafanya nini? Akawapunguzia adhabu. Akawapunguzia deni. Aka aka alikuwa ali anatengeneza kitu gani hapa? Eh? Usome Biblia kwa kuitafakali. Alikuwa anafanya nini? Alikuwa anatengeneza mazingira gani? Anajua kwamba nitafukuzwa hapa kwa sababu tayari ushahidi wote unaonyesha nafanya nini nafukuzwa hapa kwa hiyo alichokifanya mpaka bwana wake akamsifu aliwapunguzia adhabu akatengeneza mahusiano na wale watu ambao wanawakuta uraiani maanake kama ulikuwa mtendaji ulikuwa hafsa ulikuwa polisi ulikuwa uizalani sasa unafukuzwa ina maana unarudi wapi Uraiani kwa wale wale uliokuwa ukiwakalipia mwanzoni ndio unakutana nao inabidi muinteract na wale watu sasa Una, unakuwa nao vipi kama ukirudi kwao ukiwa wakikujua bado na mazingira magumu maana yake watakufukuza kwao watasema alipokuwa na cheo alikuwa ajali watu alipokuwa amesoma alikuwa ajali watu alipokuwa na mali hizi alikuwa anatona wengine wote ni takataka rudi mtaani maana yake wanakucheka ni kweli sasa huyu alitumia busara kwamba kwa sababu ninafukuzwa narudi kwa hawa watu nitengeneze mazingira ni wasamee madeni yao ni wapunguzie adhabu ni waondolee kina kile ni seme nao vizuri wale watu hawakujua kwamba huyu bwana atafukuzwa kazi walipofika pale walijua wema wake tu kwamba da Mungu ambariki sana Mungu amuinue sana yani amenipunguzia deni yani amenifanyia kina kile huyu bwana ni mwema lakini kimsingi yeye alikuwa anajenga mahusiano na naongea na, na watu na a, yule bwana mwenye mali akashangaa akasema na msifu yu wakili kukuwa ametenda kwa lakini bado akamfukuza kazi amen ametenda kwa busara ana msifu ni bado amefanya nini amemfukuza kazi kuna mambo mawili matatu kujifunza kama wanafunzo bibili. Jambo la kwanza uh, uh, wakili 
mtu tajiri anayezungumzwa hapa ni Yesu. Yesu ni tajiri wa matajiri. Hakuna tajiri anayeweza kumfikia awe ni Bill Gates ama Dangote ama wengine wezi kufikia utajiri wa Yesu. Utajiri wa hao watu wengine wote unapimika una billion kadhaa una billion kadhaa lakini utajiri wa Yesu nani anaweza akaupima hakuna yani utajiri wake haupimiki au na mipaka utajiri wake sasa huyu ndio anaitwa tajiri katika biblia hapa wakili anayezungumzwa hapa ni sisi tuliookoka sisi tunaita sura ya 3 mstari wa 9 wa Korinto wa kwanza tatu tisa Wa Korinto wa kwanza tatu mstari wa tisa Maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Tuseme wote mpaka hapo. Rudia tena. Mhm. Sisi tu wafanyakazi pamoja na nane Angalia kitabu cha Luka. Luka sula ile ya kumi <coughs> Mali hapa mstari ule wa kwanza anawapa amri watenda kazi basi baada hayo bwana aliweka wengine sabini akawatuma wangapi wangapi wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe akawaambia mavuno ni mengi watenda kazi ni wachache mstari wa tatu anasema enendeni angalieni na watuma kama wana kondoo kati ya mbwa mwitu enendeni nenda anasemaje mstari ule anawapa instructions maelekezo ya kwenda kufanya anasema mstari ule wa wanane na mji wote mtakaoingia wakiwakaribisha vileni vya kula vyao viwe kavu mbele yenu wapozeni wagonjwa waliomo waambieni ufalme wa Mungu umekaribia tuseme wote ufalme wa Mungu umekaribia anaelekezo ya kufanya au ndio wafanya kazi sasa katika ukurasa huu ndio wanaozungumzwa kwamba ni mawakili mali zote ni za nani ni zote unazoziona duniani ni mali yake vyote unavyoviona ni mali yake kuanzia hewa tunayovuta mali ya bwana watoto tunaowazaa mali ya bwana sisi wachungaji ni mali ya nani ni mali ya bwana kwa hiyo wai tulio nao si wa kwetu ni mali ya nani ya Bwana tumepewa tu dhamana. Kwa hiyo Mungu akitaka anatuchukua anavyopenda. Ndio maana unaweza kumpenda mtu lakini tunasema Bwana amempenda zaidi. Anamchukua. Muliza. Wala hakuna wa kumwambia kwani unafanya hivi. Amempenda. Mtu mmoja amani katika ujinga alikuwa anampenda sana 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 a ndugu yake Hatimaye wakiwa katika kilele cha mafanikio ile mdugu yake akaumwa akawa katika hatari ya kufa Omba meomba meomba mejaribu mambo yake yote kashindikana usiku ule Mungu akaja roho ya yule mtu akafa Ile bwana alipomtikisa ndugu yake akafa alichukua akamwambia Mungu uko wapi jitokeze wewe kila ukiomba usikii sasa leo ningekuona ningekumaliza mimi uko wapi anakuangua ukuta wake anakuangua nyumba yake anasema ningekuona anakata nyumba hivi vitu vinatokea sana kwa wazungu anaweza kupiga teke chakula chote mezani akapiga maboksi akapiga ukuta kwa sababu kule urusi kupiga mwanamke kwa inabidi upige meza ukiona asili unatakiwa upige nini meza upige viti upige ukuta lakini usipige mwanamke kwa hiyo asila zao uzimalizie hata kwenye ukuta kapiga mpaka damu zikatoka ndio nyumbani ametutulia sasa akachukua panga na kuongoa kutani kwamba uko wapi 
nataka nikueleze na mimi leo nakuua baada ya muda Mungu alitaka kumuonyesha tu alitaka kukumuonyesha tu aka dondoka chini upanga wake ukamtoka akasikia tu kishindo kadondoka chini miguu yote huko ikaenda akalegea akawa hawezi kunyanyua upanga upanga anao lakini hawezi kunyanyua hawezi kutikisa mguu akabakisha macho tu ndio yanafanya hivi peke yake alimwacha pale siku tatu ajala ajanywa baadaye yule mtu akasema Mungu nisamee nimejua kwamba una nguvu kuliko mimi tumepewa wakili wa kuvitunza vitu hivi lakini sio vya kwetu baada ya muda tutafukuzwa kazi wote kwa hiyo kila ulichonacho nyumbani kwako nyumba punda una shahada za shahada za elimu ya juu una, una nini una elimu ile una kile una mali zile sio za kwetu ni za nani ni mali ya Bwana pamoja na uwai ulio nao si wa kwako una uwezo kuamua kitu gani ufanye kesho kuiona unategemea na neema ya Bwana kwa hiyo ni mali ya nani kwa hiyo bia in your mind kwamba kile ulicho nacho sio cha kwako mtu mmoja vile vile nikupa mfano mipesi tu aliwahi kuwa na mali nyingi sana ana magari kadhaa kwenye compound yake nafikiri kama magari hamsini kwa hiyo kuna gari linakaa lijaendeshwa miezi kadhaa siku moja katika utajiri wake katika kidele cha utajiri wake wakiwa wanajiandaa kuruka na ndege kwenda wana ndege za kukodi anaamini ana ndege za kwake anakodisha anataka kuruka na ndege kukuondoka akachukua gari moja anawahi kule kwenye uwanja wake wa ndege anafika tu kwenye uwanja hivi akainama kwenye uskani akunyanyuka tena vyote alivyonavyo ni mali ya nani kaviacha kwa hiyo hapa akunyanyuka tena walikuja kumtoa kwenye uskani ule aliyokuwa ameshikilia akidhania ni yako yake mwisho wake akafa wakamnyang'anya vitu vyote utajiri wake ukashuka ukaporomoka mali ulizo nazo ni za nani uwai ulio nao ni ni wanane sasa kama umeokoka hakuna cha kukutia kiburi wewe huko Afrika au huko Ulaya mali ni za nani kwa hiyo hakuna kitu cha kujivunia, hakuna kitu cha kutia kiburi. Unajua vitu vyote ni vya Bwana. Mwenye masikio? Tupige hatua tena. Tupige hatua tena. Sikiliza. Biblia inaposema sisi ni mawakili manake 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 vyote tunavyoshikilia ni vya mtu mwingine. Kwa hiyo iko siku tutaachishwa kazi tutakufa tutaondolewa duniani kuna mtu anafanya kazi mpaka anakuwa mzee yuko kwenye shirika anastafishwa kwa nguvu mwingine anachishwa kazi mwingine yuko kazini mpaka leo na vile vile Mungu anatuondoa duniani mmoja baada ya kama hivi corona kuna watu imeondoka nao wengi tu malaki wamekufa na wengine bado corona ita, aitaisha mpaka waondoke na wao lakini nafikiri wewe sio mmoja wao. <laughs> watu wanaogopa corona sana. <laughs> corona haitaisha mpaka iondoke na watu ilio kusudia. Alafu itaisha ukicha puruni watu hawa inaondoa imepunguza uzinifu, imepunguza ulevi, imepunguza majivuno ya watu. Kila, kila mtu awe mfalme au mungwana au ama mas, ama tatajiri ama mtwana wameelewa kwamba Mungu anaishi. Alitakalo anaweza kulifanya. Imeleta somo kubwa sana kwa maskini na matajiri. Fedha zikuweza kutusaidia chochote kile ambacho kiko duniani kimeshindwa kutusaidia. Sasa na sisi nasi kama tutakufa na korona tutapita hapa tujue lakini tutakufa tu kwa sababu sisi tumepangishwa duniani. Amen. Hata nikikuombea leo una mapepo, una ukimwi, una kansa, una pressure, ulali vizuri, una mateso mbalimbali, ukufa utafanya nini? Utakufa tu. Hata ukipona leo lazima ujue utakufa. Razaro alifufuliwa 
leo hayupo kwa hiyo kifo ni inevitable akikwepeki kwa hiyo hata nikikuombea leo sasa hivi nikaomba mtu mmoja anipigia simu asubuhi yuko Minnesota sasa mchungaji bishop eh anasema naumwa nimeamka asubuhi kifo kina bana kupumua napata shida ngambia ni corona asijui naona napata shida akinaona ni kama anataka kufa naomba mkono wako anajua anakufa leo nikaamka asubuhi cha kwanza nikaanza kumhudumia kwa njia ya hata nikikuombea utafanya nini lazima ulijua hili kufa utakufa mgeukie jirani yao umekufa utakufa wewe umevaa barakora barakoa au hujavaa ni kufa utafanya nini utakufa tu akikwepeki wakati ukifika unaondoka wewe ume ni wakili wa, wa mali ya udharimu ni wakili wa vitu hivi ni wakili wa uhai ni wakili wa, wa vitu hivi kufa utakufa tunajitahidi sana kukwepa kifo lakini inashindikana tunatunza hela zitusaidie kukwepa kifo inashindikana unakufa na hela zako unaziacha unajitahidi madaktari wanao tibu wengine na wenyewe wanafanya nini wanakufa kwa sababu kifo akikwepeki kwa hiyo cha msingi cha kujua kwamba kumbe sasa ninakufa nifanye nini utende kwa busara kama wakili huyo amen huyo alijua anafukuzwa kazi alichokifanya akaona atengeneze mazingira mahusiano na wale anakoenda kwao ndio biblia ikasema katika maandiko kama umesoma vizuri na nyinyi watoto wa Mungu jifanyieni marafiki kwa mali ya udharimu ili ikikosekana ya kwenu wawakalibishe sio kwao bibidi nasema kwenye makao ya milele kumbe hapa picha yote inazunguzwa hapa ni mambo ya ufalme inatakiwa uwe rohoni kuyajua ukisoma tu biblia kama hadithi hadithi unaweza kuzani ni watu fulani ni usisi inazunguza jua maisha yangu inazunguza jua maisha yako wewe uliyeokoka amen inazunguza jua maisha yangu inazunguza jua maisha yako wewe unanitazama kwa youtube kufa utakufa na Mungu anasema watafukuzwa kazi tu utaondolewa tu toa hesabu kwa maana uwezi kuwa wakili tena sasa yule akatenda kwa busara kinachotakiwa hapa sisi tujifunze namna ya kutenda kwa busara ili tukaribishwe kwenye makao ya kwa hiyo unachotakiwa kufanya sio kungangania kuishi hapa hapa utangolewa tu tengeneza ufe unaenda wapi utakaribishwa na Mungu mwenye uwezo wa kukaribisha mbinguni sio mwanadamu ndio maana akasema wakaribishe kwenye uzima wa milele nani ana uzima wa milele ndio anaweza kutukaribisha peke yake kwa hiyo unatakiwa kufanya angaika kwamba nikiondoka ninaondokaje nikiwa dharimu ninaondokaje duniani nikiwa mtakatifu naondokaje duniani nitakufa vipi yani kama tungekuwa na busara tungetafuta neno la kweli ili tutengeneze maisha yale yanayofuata watu duniani wataki maisha magumu wanahangaika toka asubuhi mpaka jioni wanasoma wanakimbia Mungu tusaidie tutende Ulaya tutende Ulaya na si vyetu vyetu vipo viandikwe tuingie Amerika wanatafuta kiuliza wanatafuta maisha mazuri duniani wanasoma miaka 26 27 awe professor awe na maisha mazuri mtu akiwa na maisha mabaya analia mtaani kazi yangu ni kuuza machungwa kazi yangu ni kuuza ukwaju kazi yangu ni kuuza lamba ramba mimi nitatoboa lini nitatoka lini kila anayemuuliza nitatoboa lini nitatoka lini kila mtu anayefanya kazi anawaza ku kufanikiwa yes kupita kwenda mahali fulani awe na maisha mazuri awe na iki na kile lakini nataka nikwambie maisha yote haya duniani ni ya udharimu maisha mazuri yapo kwa Yesu narudia tena maisha mazuri yapo kwa yes. fanya ufanyayo pigana upiganavyo kaa na Mungu vizuri amen jitahidi sana ukose yote ukose hata mume kama yuko mume anayekuzuia bali ya ufalme wa Mungu kosana naye tunza roho yako kama mke anakuzuia kwa bali ya ufalme kosana naye tunza roho yako 
kama kuna mtu anakuzuia kwa habari ya ufalme achana naye nataka nikwambie mtumishi wa Mungu yako maisha mabaya ya umaskini ambayo watu ukiyafika utalia na utaisikia sauti hii utauliza nini kimenizuia nisifike mbinguni ni hii washarati ni uzinzi ni nini kimenizuia nisiende mbinguni ni mchepuko nini kimenizuia nisiende mbinguni kwa nini nimekosa mbingu nini ni mali ni nini kaa vizuri na Mungu leo Amen. Amen. Kwa maana mimi nakushuhudia Bishop Robert kufa utakufa. Hii habari ya kusema niombe mchungaji nipone fine nitaomba lakini jua utakufa. Sasa ufanyeje ili upate nafasi ili ndio swali la kujiuliza. Kama ni askofu, kama ni mchungaji sio swala kwa askofu ndio nenda mbinguni. Hapana. Hizi ni kazi tu kama kazi zingine. Haleluya. Hizi ni kazi kama kakadi zingine. Sio swala la kuwa mtoto wa mchungaji na ndaingia mbinguni, hamna? Hii sio kwamba nakuwa mtoto wa kiongozi wa zoni ndio nitaingia mbinguni, hamna? Hii ni swala la maisha. Mchungaji afight kivyake, askofu afight kivyake, hata ungekuwa na maelfu ya watu, ila likuwezeshi kuingia mbinguni. Maisha yako binafsi, uhusiano wako na Mungu ni wa muhimu sana askofu. Na wa muhimu sana mi, mi, Mr. Mchungaji ni muhimu sana mtendakazi. Uhusiano wetu na Mungu ndio kitu muhimu. Bahati mbaya sana. Sisi ni vipofu. Tukisoma ta Biblia atuielewi, tukitazama atuoni, tukisikia masikio yetu hayasikii. Atujui, uenda kesho umefika wewe ndio unakufa kesho. Lakini mpaka leo unashinda ujue ufanye nini kwa ajili ya Mungu. Ujui, miaka inaendelea, umri unaisha lakini mtu badala ya kukaa kumtafuta Mungu wakati mwingine imebakisha miaka mitatu tu aondoke au miwili tu au ni miezi tu lakini kwa sababu ajui anachokifanya yumo tu kwenye shughuli zake za kawaida za maisha akifikiri jana itakuwa kama kesho kesho itakuwa kama jana kumbe maskini ya Mungu umebakisha toa chache tu kuondoka mali ulizo nazo unanyang'anywa zote toa hesabu wezi kuwa duniani tena toa hesabu wezi kuwa na familia yako tena toa hesabu wezi kuwa na mmeo tena Toa hesabu uwezi kuwa na wazazi wako tena. Umefika mwisho. Toa hesabu. Wale vile vilikuwa wanaangania, "Oh, cash on time kama hali, nitafanya hiki, nitapata kazi, nimepewa nitenda, mimi ni mkandarasi, mimi ni swendi so, mimi ni waziri, nitamkia Dodoma, nitamkia pale." Toa hesabu uwezi kufika huko. Toa hesabu ya kazi yako sababu uwezi kuwa wakili. Ndio maana unaona maisha ya watu wengi yanakatizwa. Ghafla. Wapenzi wetu tunawapenda, wanakwisha wote wale wanayempenda wanayemsomesha atakuja kuwa msaada amefika mwisho anakwenda kama tungekuwa tunaona tungekazana sana na Mungu tukauza vyote tulivyo navyo lakini tukabaki na nani lakini leo watu hawaji kanisani naogopa corona kwa hiyo nyumbani kwako ndio haitakufikia unafikiri barakoa ndio itakukuokoa hizo ni imani tu lakini ikifika kama wewe umefika wakati wa kuondoka yani unaondoka tu mtu mmoja akifanya <coughs> vile virusi vinakuja kule kwenye barakoa huko huko kwa sababu umepangiwa uondoke unachotakiwa usiwe kama taifa kwamba unafikiri barakoa ndio itakuepusha usife a a kana Mungu vizuri ndio ameshika wai wako na mauti yako kana huyu vizuri ndio wakati wa kutafuta ibada tunamshukuru sana dada Isu wetu akufunga ibada ili watu wawayasikie haya amen akufunga ibada watu walijaribu kumuelekeza afanye vita kakataa ana msimamo mzuri kwa sababu tunamuombea sana awe na msimamo kama wachali na watu na wanasiasa abaki na msimamo huo hii ni vita kubwa mno ili watu wakae nyumbani maneno kama haya wasikia anamka kwenye kitanda tu anamka kwenye, kwenye, kwenye kiti tu hivyo 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 mwisho anakufa kuna anachokijua heri sisi Tanzania bado tumepata kiongozi mzuri kasema sifungi ibada Sifungi Dar es Salaam, sifungi mikoa, nchi iendelee na maisha afanye nini? Kila mtu achukue tahadhari. Safi sana. Viongozi wengi wameshindwa kwa sababu ya pressure ya kutoka juu. Sio wao, nchi zao ni maskini, wanajua kabisa wana uwezo lakini pressure inatoka juu. Wameshindwa kuhimili. Hii ndio hii ndio sababu ya nchi ikijitegemea inakuwa na maamuzi yake. Kama ni omba omba inabidi uamuliwe na mtu. Naongea na watu hapa tutoa chizo sia sanisikilize amen nikufa utafanya nini 
utakufa tu utaondoka. Unachotakiwa kufanya namna gani unaondoka? Wakili alijua anaondoka lakini akafikiri. Mpaka tajiri akamsifu. Ah, huyu mtu anatenda kwa busara. Mwingine angiribaki tu mpaka akafukuzwa. Lakini alipopewa taarifa anasema, ah, okay. Sasa siwezi kwa wakili tena. Nifanye nini? Akapiga hesabu zake, akaona afanye moja, mbili, tatu. Alisemaje? Alisema kuomba siwezi kulima. Amini kulima siwezi kukuomba. Naona haya. Nisikilize hapa tena. Ilivyo ni hivi. Kwamba Mungu anachotakiwa anachotaka kutoka kwetu kwa sababu tumejua tunaondolewa uwakili, anataka tumtumikie. Atukute tunatumika. Tunafanya kazi ya Mungu. Tunaandaa maisha mazuri ya kule tunakoenda. Sasa huyu akajua kulima mimi siwezi na kuomba kuomba omba mitaani jirani yake jirani yangu hapa nilikwenda kwake kuomba ma, nili, alikuja kwangu kwa zima mashine ya kupruni miti ya kudibiro nitakuwa na kupruni ni, ni miti alipoiazima nikampa ni mtu mmoja mtu mmoja wa Afrika Magharibi yeye huyu ananiambia ni mtu wa East Africa huko akasema tukiwa kule wote sisi ni, ni ndugu kwa sababu ya ngozi zetu na rangi zetu na tunashare vitu nikampa nilipo kukwenda kuichukua alikataa ya kwanza ya pili akakataa ya tatu nikaamkia mlangoni nikamwambia nahitaji nini hii mashine yangu irudi akacheka akanipuza baadaye nipo mlazimisha tena kaona nimekasirika akasema nenda pale kakachukua ile kule ingia kule wanajenga hivi kitu fulani kama store lakini ndio kuna ni gereji yao akasema nenda kwenye gereji pale ndani kachukue. Nilipo inama kwenda kuchukua, nilipo shika tu ile mashine, nilipigwa shot ya mkono wote mpaka mpaka kifua nikadondoka. Yule yule mtu alikuwa anampa mashine akacheka sana. Akacheka. Afa kanambia inuka uende. Nikanyanyuka nikaenda. Tangu siku hiyo maisha yangu ni magumu sana. Kulala kwangu ni kwa shida. Kila kitanda changu mimi sikilali nikilalia kitanda kinachezeshwa kinaruka naona watu naona kelele naona firimbi naenda kulala sebleni nikilala sebleni ninapata usingizi nikija kwenye kitanda shida akaombaomba misaada ya watu mshauri mtu mmoja anampa ushauri anambia sasa tufikiri ubadilishe godoro godoro ndio lina <laughs> lina matatizo utafute godoro ambao ni nene nzuri ile ulijamba jamamba nafikiri ndio sababu akasema mmenoa magodoro matatu ali yangu ni ile ile wakati sebleni hakuna godoro roti na yana chini lakini nanaa vizuri kitanda sikilali anasema kuna siku nilikupigia baba skofu uliniombea mara hii nilala kitandani mfululizo nikalala siku tano sijasikia chochote sikasema huyu Mungu wa ajabu sana huyu Mungu wa ajabu sana sasa ni mtolee sadaka kwa sababu ameniponya. Wakati nimenataka kutoa sadaka namna hiyo hali ile imerudi. Wakati ninajiandaa kutoa sadaka baskofu hali ile imejo maombi na kufundisha neno la Mungu. Nikamwambia mtumishi wa Mungu bila kumtaja jina. Nikamwambia mtumishi wa Mungu Mungu alikuponya bure. Bila shaka umeona nguvu zake hazina hazina gharama aina yote. Ulilipa uli nini? Amna. Ni bure tu. Nikasema unafikiri Mungu anataka pesa? Unafikiri Mungu anataka sadaka yako akuponye? Wewe kama ungelikuwa rohoni, ulipaswa kutoa sadaka hata kama hujapona. Sadaka tupeleka mbele za Mungu kwa kumuinua Bwana. Matendo yake ni makubwa usitoe sadaka kwa Mungu ili akuponye sadaka kama hizo Mungu azipokee anataka utoe sadaka kwa kumpenda kwamba Mungu amenibariki Mungu amenipa uhai leo napeleka nini sadaka nyumbani kwake ilio noona kwamba nampa tu Bwana si waniponye ili nimpe sadaka ukifanya hivyo utachelewa kupona na utapona na ndio sababu ya watu kununua maji kununua mafuta kupeleka hela kwa hao manabii wa uongo wakidhania na wale manabii wa uongo wanamwambia toa sadaka ili uombewe ili upone sio kweli Mungu ashawishiki na vitu hivyo anataka ukitoa sadaka umpende 
sadaka ya moyo wa wa kupenda wa moyo wa moyo wa iari Mungu anapenda utoe sadaka kwa kupenda kwa furaha kwa kum, kwa, kutu, kwa, kwa kumpenda mfalme Nikamwambia mtumishi wa Mungu umekosea sana kwamba Mungu ukumpa kwa sababu ukupona kwa hiyo umekaa naye wewe kaa na sadaka yako Mungu anaweza kufanya kazi yake vizuri na mimi nitakuombea tena bure wala usilete sadaka yako nitaomba tena lakini ujifunze kwamba Mungu hataki sadaka inabidi ufanye kazi tuone mtumishi huyu anafanya kazi ya Mungu anahubiri anafundisha kweli nitafanya kazi naye nitatoa sadaka kwa hiari kwa furaha utafanya kikubwa kama habiri ukileta mwingine anasema baba ukiniombea nikipona tutatoa tu. ngoja tupone hutapona ngoja nipone nitatoa hutapona na kushuhudia utabaki na maradhi yako utachungulia kabuli kama mfalme mmoja hapo alikufa kwa sababu ya kutafuta waganga akafa kwa hiyo unatakiwa tu kutoa hata kama unaumwa usubiri kwamba bana nimepona ndio nitoa ah unasimama unasema mimi nataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya afya na uhai unamshawishi Mungu akuponye kwamba huyu mtu ananipenda ni mwanangu lakini unampa Mungu masharti hivi Mungu unafikia anataka hela wewe utampa nini Mungu utamjengea nini nyumba gani utakayo mjengea ambayo atakaa kitu gani wewe utafanya watu kiambiwa kutoa hapa mchungaji Robert anajenga toeni hela zenu wanafikiri wanatafuta hela zao sana wako wengine wana moyo usafi hauna hila lakini wako watu wana moyo wa wa hila sisi tutajenga nyumba ya Mungu kwa nguvu zetu wenyewe kwa kwa, kwa hata kama una hela beba karai ya zege kama una nguvu kachote maji unajenga kwa moyo na unafurahia kwamba nimemtumikia bwana leo pale unamshawishi Mungu anakuponya kabisa kwenye kuchota maji miguu yako inapona 